ഹലോ മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ പീരിയോഡ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലേ അതായത് ഒന്നുമില്ല അറ്റോമിക് സൈസ് അയണൈസേഷൻ എന്താ പി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കും അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതാ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി വേരീസ് വിത്ത് ദ സൈസ് ഓഫ് ആറ്റം എന്താണ് ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് അയോണീകരണ ഊർജം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുണ്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏ എന്താ ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പം അയോണീകരണ ഊർജത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്താണ് ഹൗ ഡസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം എഫക്ട് ദ അയോണൈസേഷൻ എനർജി എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മക്കളെ ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പം അയോണൈസേഷൻ എനർജിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ ഗ്രൂപ്പിലും അതേപോലെ തന്നെ പീരീഡിലുമാണ് ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പം കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പില് മുകളിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തു വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വലുപ്പം കൂടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വലുപ്പം കൂട എന്ന് വെച്ച എന്താ ന്യൂക്ലിയസിന് അവസാനത്തെ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുമോ ചെറിയൊരു സ്ഥലത്താണ് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കാം പക്ഷെ വലിയ സ്ഥലത്താണ് വലുതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതായത് ന്യൂക്ലിയസും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മളെ അട്രാക്ഷൻ ആകർഷണ ബലം കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയസും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ കുറവായിരിക്കും ആകർഷണ ബലം അല്ലെ ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസും അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആകർഷണ ബലം കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആറ്റത്തിന് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി നമ്മുടെ അയോണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന കുറവ് പോലെ അതായത് വലിയൊരു ആറ്റ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസിന് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഒന്നും മര്യാദയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇലക്ട്രോണിനെ പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തുകൂടെ അയോണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ആറ്റത്തിൽ ഏറ്റവും പുറമേള ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഊർജ്ജ അപ്പൊ നമ്മൾ വലിയ ഊർജ്ജമൊന്നും വലിയ എനർജി ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല അല്ലെ കാരണം ഓൾറെഡി ന്യൂക്ലിയസിന് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് എനർജി കൊടുത്താൽ മതി അതായത് അയോണൈസേഷൻ എനർജി കുറയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പം കൂടുമ്പോൾ അയോണൈസേഷൻ എനർജി എന്താ മക്കളെ ചെയ്യുന്നത് അയോണീകരണ ഊർജം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറയുന്നു ഓക്കെ കിട്ടിയോ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പീരീഡിലെ കാര്യം നോക്കാം പീരീഡിൽ നമുക്കറിയാം സൈസ് കുറയാ അല്ലെ ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞു വരാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പം കുറവാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് നന്നായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ന്യൂക്ലിയസും അവസാനത്തെ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസും തമ്മിൽ ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നല്ല എനർജി കൊടുത്താലേ ഇലക്ട്രോൺസിന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അതായത് അയോണൈസേഷൻ എനർജി എന്താ ചെയ്യാ കൂടാണ് ചെയ്യാ അല്ലെ അയോണീകരണ ഊർജം കൂടാണ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പം കൂടുമ്പം അയോണീകരണ ഊർജം കുറയുന്നു ആൻഡ് ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പം കുറയാണെങ്കിൽ അയോണീകരണ ഊർജം കൂടി വരാണ് ചെയ്യാം ഏ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അയോണീകരണ ഊർജത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകം ഏത് അപ്പൊ ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേറൊരു ഫാക്ടർ അല്ലെ റൈറ്റ് അനദർ ഫാക്ടർ വിച്ച് എഫക്ട്സ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി അയോണീകരണ ഊർജത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വേറൊരു ഫാക്ടർ നമുക്ക് ഏത് എഴുതാം മക്കളെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് നമുക്ക് എഴുതാം ഏതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് അല്ലെ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുമ്പോ അയണൈസേഷൻ എനർജിക്ക് എന്താ പറ്റുക ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിന് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ നന്നായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ പണിയെടുക്കണം കുറച്ച് എനർജി നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതായത് അയോണൈസേഷൻ എനർജി അയോണീകരണ ഊർജം കൂടും ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കുറയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ന്യൂക്ലിയസിന് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വല്ലാണ്ട് അട്രാക്ട്
അതേപോലെ ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ട് നാല് ഇവിടെ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനിയോ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിലും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിലും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ഷെല്ലിലെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ എന്ത് ചെയ്യണം അയ്യോ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം അല്ലെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആ ഒരു എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഊർജത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇത് അയോണൈസേഷൻ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ അയോണീകരണ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഒരു അയോണൈസേഷൻ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ അയോണീകരണ ഊർജം ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഗ്രൂപ്പിലും പീരീഡിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കണേ ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആ മക്കളെ അറ്റോമിക് സൈസ് ഉണ്ട് അറ്റോമിക് സൈസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഏതാ ഉള്ളത് അറ്റോമിക് സൈസും അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജും അറ്റോമിക് സൈസും ന്യൂക്ലിയർ ചാർജും ആണ് ഉള്ളത് അറ്റോമിക് സൈസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ആറ്റത്തിന്റെ വലുപ്പവും ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ അയോണൈസേഷൻ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ അയോണീകരണ ഊർജത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എന്റെ മക്കളെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം ആൻഡ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങ